，睡了吗？早就睡了。啊，喂，你好，请问是北京市民族实验乐团人事部吗？呃，这就是，您找哪位？哦，我是威海市民乐团的人事部白干事，呃，我想跟您核实个事儿。您说，呃，是这样，我们团唢呐演奏穆迪前两天请假，说去你们那儿参加特招考试，我想问一下，考完了吗？呃，早考完了。哦，那出结果了吗？我们领导想让我了解一下，他考上没有？我查一下啊，哎，唢呐最后定的是严小强，不是穆迪。你们没搞错吧？没错，一会儿网上就公示了啊。哦，好，谢谢啊。嗯，我觉得都挺好的，就是时间一定要卡准啊。嗯，尤其是穆迪之前的那个节目，因为穆迪的节目是咱们这次音乐节重中。贾总，您在公司呢？曲小姐给您打电话，您没接，她让您赶紧给她回一个。哦，啊，我知道了，等会儿。因为穆迪这个，贾总，您先给她回一个吧，要不然我没法和她交代。你跟她交代什么呀？坐下开会。咱再把这个音乐节的流程再捋一遍。小莲，你就是人呢？哎，你们怎么来了？打电话也找不着你啊！我开会呢，对音乐节流程呢。你看这个，什么呀？这是，今天发的公告，唢呐专业录取的是严小强，并不是什么穆迪。你看，我跟他们聊都吹出去了，你不坑我呢吗？你那个音乐节是不是也是骗人的？你把那个和明星签的合同拿出来，我看看。对呀。说什么呢？急什么？我打电话核实一下。哎。
接，我打个语音给他。来、哎，文文。威廉，你在哪儿？你妈住院了。什么？哪个医院？你发定位给我。我妈住院了。这事儿赖不了你们的，都别着急啊，过两天再说。我现在要去趟医院。黄金，你帮我招待一下。哎，那个威廉，医院姐姐怎么样？放心，赖不了你们。行、哎，我先先去去趟医院。哎，贾总，贾总，我告诉你，今儿就把话撂这儿，要是不还钱，这公司和威廉都别在威海混。哎呀，不至于，我觉得都是误会。我们也是刚知道这个穆迪这个消息的，我们也得核实一下。再说了，我们老大也没在，我们也得赶紧联系他。那个，赶紧去给爸爸打电话。小强，今天我跟你隔空 PK 一次，就吹百鸟朝凤。昨天晚上我仔细听了一下你的演奏，起码在这首曲子上，我有希望不输给你。到这里我已经输了，他的气息和技巧太强了，我就从头再来，一次不行，十次，十次不行，一百次，《百鸟朝凤》是我最自豪的曲子，我练习了何止千百次，我不会输。
藏在黑夜，感受迷惘的风，却有一束光。傻丫头，吹那么久不要命了。我输了。我的愿望很渺小，只想带给你笑容。也许这世界很大。我有心能和你相逢，你是我身后最温暖的港口。那些梦，关于未来，关于承诺，只有你会懂。那些梦，淋过大雨，走过寒冬，你全都珍重。出点事儿，嗯，多帮忙照看一下，放心吧。嗯。你妈呀，她就是累的，那家里的生意都是你妈一个人在打理。你爸，不是出国就是出差。这外地哪有那么多生意让你爸去管呀？这活儿都不知道被哪个小狐狸精搞走。就现在这种情况，大部分发往海外的渔船全都停了，咱家那鱼堆在港口发不出去。你妈好不容易联系了国际货运接单，船都到澳洲了，愣是进不了港。说是要办一堆什么这样那样的文件，里外里耽误了好几天。这下好了。所有的鱼全死了，要赔上千万呢，不是闹着玩的，你知道吗？那你们怎么不早跟我说呢？你成天不着家，你妈给你打电话你也不接，怎么跟你说呀？这本来家里的生意你妈就够闹心的，可是听说你又要办什么音乐节，撺着当地好几户大户人家的孩子给你入股，结果你把人家都给骗了。我没骗人。我是真的要搞音乐节，还搞什么音乐节呀、啊？现在家里都啥样了？你妈生着病，你爸又不在家，家里生意谁管啊？哎，嗯，慢点吃，一天没吃饭了，别噎着。你怎么来北京了？我来看设备，顺便过来看看你，你别多想啊。哦，我没考上。哦，我知道。是不是特丢人啊？
都不好意思回归海了，不知道怎么面对我爸妈。威廉，你现在长大了，有些话呀、啊，大姨二姨得跟你直说。你妈是我们姐妹当中最小的，那也是最有主意的。这家里生意一直都是你妈来打理。现在你妈病了，按说呀，应该是让你顶上。可是你现在这心思根本就不在这生意上，所以呢，我跟你二姨啊，想让你表弟小东接管家里的生意，你觉得怎么样？行不行？你倒是表个态呀、啊！你说你玩心那么重，那你就接着玩。我们当老辈儿的，也不是说非得让你做事儿。但家里这么大一摊生意，总不能没人管吧？就是啊。大姨、二姨，你们说的话，我都明白。我妈现在病了。在这个时候，我把家里的生意交给别人，那我还配当他儿子吗？是吧？我确实是不争气。我妈年龄也大了，是不应该这么辛苦。你们放心，等她醒了，我就会告诉她，我会争口气的。将来我挣钱养她。他不用再像现在这么辛苦了。说真的，我以前呢，就是老觉得说，人只要努力，就一定能成功，能实现梦想。但是我昨天见到了一个人，他叫严小强，他唢呐吹的特别好。我才知道，这人外有人啊，天外有天。有的人就是天生干这个的。我从小呢，学习没有我姐好，性格我也不是很招人喜欢，也没有什么过人的天赋，所以没有什么人注意到我。直到有一次我接触到了唢呐，就会有人关注我，夸我。我就拼了命的努力，拼了命的练，我就想让那些人都知道，我行，我可以的。哇，考上了！我说你最棒了，我说你能考上吧，对吧？最棒。你说我吹唢呐没感情，其实一开始我挺不服气的，但是就是因为一次次，不管是红事儿还是白事儿，我也不知道为什么，我在白事红事上吹唢呐的时候。就把自己的那些技巧完全给忘了，好像我跟这么多年陪着我的唢呐，在那个时候可以融为一体，他能听懂我要讲什么，他可以替我说出心里话一样。反正挺感谢你的，谢谢你，让我更懂我的唢呐。谢我干嘛？我现在舒服多了，想明白了。人嘛，承认自己平庸也没有什么大不了的。反正
，想明白了，心里舒服多了。嗯。行。行，想通了，舒服多了就行。嗯，那你就好好吃饭，什么都别想了。一会儿我送你回宿舍，好好睡一下。别动。你吃的怎么这么白的？哼！明天早上想吃什么呀？买完给你送过去、啊。我要吃豆浆油条。行，来吃吧。着什么急呀、啊？我妈都住院了，你就差这两天吗？我回头第一时间给你，啊，你先别打了。醒了，记得让阿姨再吃一次。被子给你叠沙发上了，洗漱用品和充电器在桌子上，饭卡也充好了。记得，千万别让阿姨吃太咸的东西。今晚你辛苦一点，明天我来换。文文，谢谢你。要是没有你。我肯定全乱了。谢什么？这种事儿谁遇见不慌啊？上次的事儿，是我态度不好。对不起。没事儿，都过去了。音乐节的事儿，你也别太着急。等阿姨的病好了，再慢慢解决。目的这两天肯定心情也不好，没考上，对他打击挺大的。今天太晚了，要不明天我给他打个电话，代表你问一下。还是我打吧，我打比较好。用不用我跟那几个投资人说一下，让他们别再来烦你？文文，我自己的事儿，我自己解决。那你照顾好阿姨，我先走了。谢谢你啊事儿来办一下，还在村里呢。那穆迪没考上，音乐节那帮出钱的富二代来公司大闹，威廉他妈也住院了。你赶紧回来，我一个人真应付不了。你先拖拖，我后天回去。啊。哎，你不是在村里吗？怎么了？今晚不回来了
什么急事啊，还要在那过夜？哎，你到底在哪儿啊？要不我现在开车过去接你。哎呀，行行行，你别过来了啊！我明天早上回去。明早九点，我在公司等你。叫我过来干嘛？我还有事呢。你把驴给吵跑了呀！爸。喂。你现在还不是威廉他们家人？你这天天总往他那儿跑，算怎么回事啊？威廉他妈妈现在生病了，我得去照顾他。他妈妈病了，应该由他来照顾，怎么能轮到你呢？可现在是他最难的时候啊，他需要我。那我身边也需要人。你什么时候想过你这个爸爸呀？那我小时候需要爸爸的时候，您想过我这个女儿吗？没事，吃你的。跟我说实话，你一共在外边欠人家多少钱？没多少，我自己能解决。说。医费用加设备，七七八八的，一百多吧。一百多万能让人查过了，他们家这次的生意损失很大，不仅仅是几艘渔船损失了那么简单。如果他们家的资金周转不过来，很有可能会破产。一百多万，这这妈得卖多少条鱼才能挣回来啊？儿子呀、啊，你也得心疼心疼你老妈呀。妈，这钱我自己还，回头我就把车给卖了，还给他们。你敢？钱没了可以再挣，要是脸没了，可就收不回来了。咱们家生意再差，那也不至于到卖房卖车的地步啊。妈，我不想再花你的钱了。爸，您能帮帮他吗？不是我强加于人啊。帮人，总得有个名义吧。如果他威廉不是我曲远航的女婿，你认为我帮助他，他会接受吗？好，如果他接受了，那我还真就不敢把我的女儿交给他。所以，唯一的办法就是确定你们俩之间的关系。
，一个志大才疏的年轻人，靠着爱他的女人给予力量往前走。你帮得了他一时，帮得了他一辈子吗？问问你自己，面对现在的文言，你有没有百分之百的信心和他共度一生？该长大了，去吧，想去就去吧，我给你放几天假，啊。嗯、对不起，妈，我以后不会再惹你生气了。你相信我，我做音乐。一定能挣到钱，以后我挣钱养你。好儿子，妈支持你做你自己喜欢的事情，你爱音乐就努力去做，妈不拦着。家里有我，但是有一点，你要记住了，你不能太不把钱当回事儿了呀。咱家情况你不是不知道，我爸他根本就指望不上。就妈一个女人，挣钱容易吗？你花的每一分钱，都要考虑清楚之后再投资。那有风险的事情千万不能做，失败了赔钱是小事儿，这要是信誉没了，以后可就没人帮你了。这次音乐节搞得影响这么大，全是有钱人家的孩子都知道了。这事要是处理不好，你以后怎么在他们面前抬得起头？听妈妈的话，下午就让公司财务把钱都给我们打过去，以后你别招惹他们。没事儿，妈，我自己的事儿我自己解决。好了，听话，你有多少钱，妈还不知道吗？那就走了，什么急事？水洗屁股，急眼了。他身上有别人的香水味，不是我鼻子犯的罪。你闻没闻见？我有鼻炎。现在出门都不带咱们
，请问是威廉的妈妈吗？是啊。哎，阿姨，你好，我是威廉的朋友，知道您病了，特意来看看你。怎么样，身体好点了吗？嗯。哎，那威廉呢？哦，你找他什么事儿啊？啊，我跟他聊一聊音乐节的事儿。我说你们有完没完呀？就这点钱，至于跑到医院来要债吗？告诉你啊，我们家还得起，回去等着。阿姨，您误会了。我误会什么呀？我还不知道你们这帮小子，啊，平时了没事了，跟他一起称兄道弟的，啊，现在一听出事了，就跟苍蝇似的全来了。哎哎哎，你爸妈是谁？是不是张翠芬那两口子？就他们叫你来的吧？您是真病假病啊！这底气怎么这么足啊？哎，臭小子，你跟谁瞪眼呢？我我没瞪眼啊，没瞪眼，眼睛长得那么圆，这跟张翠芬长得一样一样的，还不承认？哎，走，走走走走走，你走啊，回去告诉你妈啊，我跟你说，卖鱼我比他强，叫有儿子我也不弱。告诉他先别得意啊，少惦记我们家的生意。我们家是有接班人的，走走走走走走走。哎，不是，快来的正好，插不上话了，快快快！啊，这这我朋友。你什么朋友啊？要钱都要到医院来了，你还把人家当朋友？这是我公司合伙人白浪，阿姨你好，不是来要钱的。啊？哎，他不是张翠芬的儿子呀、啊？啊。哎呀，这事儿闹的，哎。孩子，你怎么不早说呢？我一直也没承认呢，阿姨。真是不好意思。谢谢谢谢，谢谢谢谢。快快快，这个给阿姨拿了，谢谢谢谢。没事没事，您快歇着吧。妈，你歇着。不好意思啊，我妈。没事儿。找我有事儿？听说阿姨病了，过来看看。顺便问问你。音乐会的事儿准备怎么办啊？还办不办了？穆迪没考上，现在心情肯定不好。我家也出事儿了，所以这音乐节的事儿肯定是得延期了。那些个投资人都急着把钱要回去，我也能理解。反正咱这回是赔定了，没那么严重。都算过了，定金一百七十万，我让你找场地租设备，大概花了有一百一百多万吧，还能剩个五十多。下午就让黄桃把钱给他们转过去，剩下不够的，我把车卖了还给他们。反正不管怎么样，我都不能再花家里钱了。花什么家里的钱？是我身后最温。